Yo no soy un hombre mm, extrovertido, más bien al contrario. Como buen investigador, más bien soy un hombre mm, tímido. Todo el mundo, decía un amigo mío, dice, todo el mundo somos tímidos, pero yo soy especialmente tímido. Bueno, al ser sacerdote y estudiar música, y además música religiosa, pues lo normal es que yo desempeñara mi carrera profesional, no tanto como sacerdote, que se puede hacer en cualquier lugar, sino como músico, pues en una catedral. Me encontré en Roma cuando yo estaba estudiando, terminando mi posgraduado, con Juan Guillén, canónigo de aquí, éramos amigos, y siempre me insistió, te necesitamos en Sevilla, llevamos cinco años sin maestro de capilla, y entonces hablé con mi obispo, me dijo que había estudiado demasiado, que no me iba a mandar a un pueblecito de la montaña, o por allí, y que tenía todo ya ocupado en la música, habían sido todos mis profesores. Y entonces, pues, le dije, bueno, a esto me ha dicho mi obispo. Y hablaron en los canónigos y con el entonces cardenal, el cardenal amigo, y fue como yo, me vine aquí. Mi madre, que tiene, va a hacer el 10 de febrero, 101 años, todavía canta, muchas veces en casa, sentada allí viendo la tele o descansando, canta, y lo hace muy bien, lo hace bastante afinada. Entonces mi madre es muy cantarina, mi pueblo, todo el pueblo es muy cantarín. De manera que un poco lo he heredado así de mi, de mi entorno social y de mi familia, cuando era la fiesta de mi pueblo, yo me acercaba, me acercaba a los músicos y decía, ¡ay, qué, qué gusto saber leer esta! ¿no? La anotación musical. Y cuando llegué al seminario y nos daban música media hora antes de comer todos los días, dije, ¡ay, esto es lo mío! O sea, me sentí, no sé, una cosa natural, ¿no? Comencé en el Conservatorio de Valladolid, naturalmente, que era el más cercano a donde yo vivía. Después mmm, continué en el Conservatorio de Madrid porque quise aspirar a, a, a más, ¿no? A, 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 Terminé musicología, eh, me ofrecieron entonces, me buscaron y me ofrecieron una beca en la Iglesia Nacional Española de organista y como estudiante, porque era una beca de estudio. Allí mmm, digo, bueno, pues voy a ir a ampliar estudios, a hacer un posgraduado y sin embargo, pues lo que hice fue que en vez de un par de años, como yo pensaba, pues estuve seis. Hice un doctorado en música medieval, o sea, en canto gregoriano, Hice también otro doctorado en polifonía, las dos áreas en las cuales a mí me interesaba. Tuve unos profesores extraordinarios. Saqué la, eh, como yo soy un gran estudioso, pues eh, saqué la máxima calificación en todas ellas. Iba incluso a sustituir a uno como catedrático en semiología gregoriana. Pero en aquel momento hubo un bajón de alumnos y entonces dijeron, bueno, ¿cómo vamos a poner a uno que tiene aquí tres o cuatro alumnos? Entonces, pues llegó un director nuevo y dijo que lo daba él. Y así también quedé libre yo también para venir a Sevilla. <risa> yo llegué en 1984, tomé posesión, y a mí me pareció como otra Roma. Digo, pues esto se parece a Roma, tantísima iglesia, tanto ambiente, ¿no? Esto, ¿no? Y luego, cuando iba por la calle, me parecían, claro, yo, al ser también de, de un pueblecito, me parecían todos señorones. O sea, en el, en, no en el sentido despectivo, en el sentido de una clase social alta, ¿no? Y todo esto, ¿no? Yo lo notaba. Y bueno, y hasta incluso, curiosamente, me parecía que todas las mujeres, todas las femeninas, eran muy, muy guapas. <risa> y encontré que no había coro en la catedral, sino la capilla, para los días así un poco secundarios, un grupito de, solamente de hombres. Entonces, a mí me pareció que era necesario crear una coral aquí, de voces mixtas, y creé la coral que, que nosotros tenemos, para solemnizar las grandes eh, eh, celebraciones de la catedral, especialmente la Inmaculada, la Semana Santa, el, y el corpus, y después otras solemnidades que de vez en cuando o, o, pues, surgen. ¿no? Tuve en cuenta entonces lo que yo había estudiado y lo que yo, de lo que yo estaba con, convencido, que esta coral no era para dar conciertos, 
sino para el servicio de la catedral, dedicada a la música litúrgica. Y ha hecho un papel realmente eh, muy importante aquí en la catedral. Y tanto es así que un compañero mío, me acuerdo que una Semana Santa me dice, Herminio, mmm, muchas felicidades por, por la actuación. ¿Qué sería de la catedral sin esta coral? Cuando yo llegué aquí, los seises estaban en una situación bastante, bastante baja. Eh, una de las cosas más importantes, creo yo, que yo he hecho, es no tanto el, las interpretaciones, que también son importantes, sino el haber creado una estructura. Hay un profesor que es del colegio, que ayuda al maestro, en este caso me ayudaba a mí, y, me ayu y sigue, sigue así. Y es el enlace entre los padres y los niños, y los trae, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Y luego, entonces, después, mmm, ser conscientes de que los seises, yo por lo menos así lo enfoqué, eh, realizan un canto que es semipopular. La música litúrgica en la catedral, esa es la, una de las funciones más importantes del maestro de capilla, no solamente en Sevilla, sino en todas las, las, las eh, catedrales. Me acuerdo Bartolucci, que era mi profesor, que era el, el maestro de coro de la, de la capilla Sistina, el gran Bartolucci, porque era un, daba clase allí donde yo estudiaba, en el Pontificio Instituto de Música Sacra, y decía, el maestro de capilla no es un compositor. Y digo esto porque es que es fundamental esto, y es verdad. Maestro Capilla no es un compositor, aunque componga, pero no es. Bien, el maestro Capilla, en mi, en mi caso, eh, para mí, mm, eh, tuve desde el primer momento mm, bien claro que el, el maestro de Capilla, que era yo, eh, tenía que tener en cuenta la funcionalidad litúrgica de la música. El oficio que nosotros tenemos diario eh, era en latín cuando yo llegué, y así lo hemos tenido hasta avanzado los años. En el, en año 19, el dos, 2015 eh, lo cambiamos a, al español. Hubo entonces que reformar y plantearse eh, pues, la salmodia eh, y todo, todo el, toda la celebración del oficio, incluso de la misa. Y fue necesario entonces hacer una edición del oficio. Y entonces yo compuse 62 himnos para todos los días de la semana y, y los domingos. Y entonces ahí está esa obra. Sí, bueno, para definirme a mí, eh, un gran apasionado de la música, más todavía de la investigación y de la interpretación. Yo lo que he hecho en la coral es, es transmitir y verter a unos señores y señoras que son amateurs una interpretación de la música que yo aprendí, sobre todo en Roma, donde allí es que parece que se palpaba la polifonía y el canto gregoriano, y sobre todo de, del gran maestro de la Capilla Sistina, que insistía cómo había que interpretar. Entonces, verter eso para esto. Sobre todo, sobre todo, sobre todo, en la fraseología de, de los motetes. El niño Dios de amor herido, que es el, el biancico de Navidad, de Francisco Guerrero. Ese casi me hace llorar. Cuando lo, cuando lo oigo bien cantado, es tan íntimo, tan lírico, tan... Se, me transforma, me, me, realmente. Luego, después de música clásica, a mí Beethoven me encanta. Pero a mí Beethoven, porque tiene una gama de, de piezas con una, una expresión, una cantidad, una gama, un abanico de de emociones muy extraordinaria. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es continuar en mi investigación. Yo tengo publicado siete libros. Uno de canto gregoriano, el de los seises, porque cuando yo llegué aquí a Sevilla, todos eran tradiciones y todo eran cosas muy, muy curiosas sobre los seises. Digo, no, no, esto necesita una investigación. Conozco muy bien el archivo musical, conozco muy bien los, los cantorales de, de canto gregoriano, o sea que me he preocupado de conocer y de, a, a, por así decir, abrazar toda esa material que hay aquí 
para poder eh, dar mm, después verti, vertirlo a, 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 científicamente, ¿no? Y entonces constantemente estoy publicando cosas, artículos, etc. Y ahora estoy eh, en un libro, un gran libro, porque serán cerca de mil páginas, a cuando uno se lo dice a uno se echa la mano a la cabeza, porque es sobre la música del siglo X y XI, la música mozárabe, o sea, la notación, mejor dicho, hispano-mozárabe de los siglos X y XI. Eso es un tema que nadie conoce, todo lo que se ha escrito últimamente, todo es mío. Entonces, porque me formé bien en Roma, o sea, pues no, no porque yo sea más listo, sino porque yo lo estudié, tuve el, el cuidado de tener buenos profesores realmente, eh, grandes eh, maestros en, este, en estos temas, en los temas que yo estudiaba, y, y entonces a mí, pues yo disfruto con, con todo esto. 39 años después, hombre, a todo se acostumbra uno. Yo me he sentido muy a gusto, practicando... Eh, siempre he dicho que he tenido mucha suerte en la vida, siempre he podido practicar aquello para lo que yo mm, estudié y en aquello que yo me formé. Entonces aquí he tenido una oportunidad extraordinaria, porque me he dedicado también mucho a la investigación. Yo disfruto investigando, sobre todo notación musical del Renacimiento del siglo X y XI, que es mi gran especialidad y en la cual yo soy conocido internacionalmente.